వాస్తవానికి అదృచికానికి నిజానికి అబద్ధానికి ప్రశ్నకి సమాధానానికి సమస్యకి పరిష్కారానికి త్యాగానికి స్వార్థానికి గతానికి ప్రస్తుతానికి మధ్య జరిగిన సంఘర్షణే మా ఈ చిత్రం విక్రమాదిత్య నాకు తెలియని దూరం చేరుకోవాల్సిన గమ్యం వీటి మధ్య సాగుతున్న నా జీవితం చూసే వస్తువులు జరిగిన విషయాలు అంతు చిక్కని రహస్యాలు తెలుసుకోవడం నా అలవాటు నాకు బుక్స్ చదవడం అంటే ఇష్టం చదివే ప్రతి పుస్తకం మనకి ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది ప్రతి పేజీ మనకి ఏదో ఒక సంఘటన గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది ఆ చెప్పు అరే నువ్వు అడిగినట్టుగానే ఆ ఇంట్లో సామాన్లు అన్ని నీకు కావాల్సిన పెట్టించాను తలలు తీసుకున్నావుగా సరే ఏంటి అయినా ఎందుకు రే అన్ని ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను చిన్నప్పటి నుండి నాకు రెండు విషయాలంటే ఇష్టం ఒకటి నన్ను ప్రేమించే మా అమ్మ రెండు నేను ప్రేమించే నా ఒంటరితనం నాకు స్నేహితులు లేరు పరిచయం అయ్యే ప్రతి వ్యక్తి నాకు కొత్తే అలా పరిచయమైన ప్రతి వ్యక్తి మనకి ఏదోటి నేర్పిస్తూ ఉంటాడు ఆ పరిచయాల సాధనే నా జీవితం మనకి కావాలి అనుకోవడం అవసరం మనకి మాత్రమే కావాలనుకోవటం అహం అవసరానికి అహానికి మధ్య ఉన్న ఒక చిన్న మార్గమే స్వార్థం కొన్ని పదాలు కొంతమంది జీవితాల్లో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి అలాగే నా జీవితం గురించి చెప్పాలంటే స్వార్థం అనే ఒక్క పదం సరిపోతుందని అంటూ ఉంటారు
తాత్కాలిక సామ్రాజ్యం ఇది అనమాట బా వస్తువులన్నీ కరెక్ట్ గానే పెట్టారు గానీ తినడానికి ఏమైనా ఉందు లేదు ఇంటికి నేను నాకు ఇల్లు రెండు కొత్తవే కానీ జ్ఞాపకాలు చాలా పాతవి నా పేరు నక్షత్ర ఆ పేరులో ఉన్న వెలుగు నా జీవితంలో లేదు నా ఈ అంధకారానికి కారణం మా తల్లిదండ్రులు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోవడమే అంధకారంలో ఉన్న నాకు అందమైన ఆనందమైన ఈ ఇల్లే నాకు మాటలు చెప్పే ఈ రేడియో నాకు ఆనందాన్నిచ్చే ఈ కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం కోరికలు సహజం ఇది కావాలి అని కోరుకోవడానికి అది చేయాలని ఆశపడ్డానికి నా జీవితానికి ఆశ్రయం ఉంది కానీ ఆశయాలు లేవు నాకు గతంలో రాసుకున్న డైరీలు చదవడం అలవాటు ఎందుకంటే అప్పుడు నాతో ఉన్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు నాతో లేని వాటిని మర్చిపోవడానికి నా ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి నాకున్న ఒక్కగానొక్క స్నేహితురాలు తినే చలసాన్ని బాణమతి నేను ముద్దుగా బాను అని పిలుస్తాను 
మా ఇద్దరి ఉద్యోగం ఒకటే మేమిద్దరం ఒక లైబ్రరీలో లైబ్రేరియన్స్ ఒక్క నిమిషం ఆగు నాకు మొక్కలు పెంచడం అంటే ఇష్టం పెరిగే ప్రతి మొక్కలోనూ మా అమ్మా నాన్నని చూసుకుంటూ ఉంటాను లోకాలున్నాయి ఒకటి నేను ఉండే ఇల్లు రెండోది నేను పనిచేసే లైబ్రరీ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి రిజిస్టర్ తీసుకొస్తా నా జీవన శైలికి ఆధారంగా మారిన ఈ పుస్తకాలకి కులమతాలు ఉండవు ఇక్కడ ఏంటి వెతుకుతున్నావు ఏమైనా కావాలా ఈ బుక్ ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియట్లేదు కుడివైపు రెండో వారిలో చూడు వాసన పిలుస్తుంటేనే నాకు నోరు ఊరిపోతుంది నీ చేతి వంట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అతిథులు గాని సన్నిహితులు కాని ఎవరూ లేని నాకు ఈ పుస్తకాలే బంధువులు ఎందుకలా ఉన్నావు ఏం లేదు పర్వాలేదు చెప్పు మా ఇంట్లో నాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు నాకు అప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదు నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలి నాకంటూ కొన్ని కళలున్నాయి
ఎవరు ఇంటికి కొత్తగా వచ్చింది మీరేనయ్యా అదే అమ్మగారు చెప్పారు పనుందని ఇవ్వాలేముద్దు రేపు నుండి వచ్చి అలాగే ఆరు గంటలకు వచ్చేస్తాను పొద్దున్నే సరే సార్ ఏమైంది ఎందుకలా ఉన్నావు నిన్నే నీకు నిన్ను చెప్పాను కదా మా ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు అని ఈసారి ఏకంగా పెళ్లి చూపులకే రమ్మన్నారు నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి వచ్చేశాను నీ పని బాగుంది బలవంతం పెట్టడానికి కానీ పెళ్లి అని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కానీ ఎవరూ లేరు అన్నీ ఉన్న నువ్వు ఇష్టం లేని ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నావు ఏమీ లేని నేను ఇష్టమైన ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నాను దారులే వేరు జీవితం ఒకటే అవును అదగదం మర్చిపోయా ఆ బిర్వా ఏంటి అది వేలంపాటలో మొన్న నేనే కొన్నా చాలా రోజుల తర్వాత వేలానికి వచ్చింది మా నాన్నగారి జ్ఞాపకార్థం మా అమ్మ నాన్న జ్ఞాపకార్థంగా నాకు మిగిలినవి రెండే ఒకటి ఈ బీరువా రెండు ఈ ఇల్లు ఈ ఇల్లే నా ప్రపంచం నా దుఃఖాన్ని నా బాధని నా సంతోషాన్ని నా ఆగ్రహాన్ని అన్నిటినీ భరించింది ఇదే నా తర్వాత ఈ ఇల్లుని ట్రస్ట్కి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నా నిన్నే మంచి ఆలోచనే నువ్వే ఆ పని చేయాలి నేనా నువ్వే మాటల్లో పడి మర్చిపోయాను ఏమైనా తిన్నావా తిన్నాను అబద్ధం చెప్పకు నాకు తెలీదా సరే ఉండు వస్తా చాకేది ఒక్క నిమిషం నా తర్వాత ట్రస్ట్కి పాడి అనుకున్న నా తర్వాత ట్రస్ట్కి పాడి అనుకుంటున్నాను నా ప్రపంచం ఆ ప్రపంచం నాదైతే మంచినీళ్ళు తెస్తా ఉండు నక్షత్ర నీకు నేనే కదా ముఖ్యం అవును నా కోసం నువ్వు ఏదైనా చేస్తావు కదా ఏమైంది బాను ఎందుకు అలా ఉన్నావు ఒక చిన్న కథ చెప్పనా ఎవరికైనా వాళ్ళ జననం తెలుస్తుంది కానీ నీకు నీ మరణం కూడా తెలుస్తుంది 
నీకు తెలిసిన నిజం నీ జననం నీకు తెలియని నిజం నీ మరణం ఏవి దస్తావేజులు ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ ఇలా ఇవ్వాలనుకోలేదు నా కోసం ఏదైనా చేస్తా అన్నావుగా చెప్పు ఇక్కడ పెట్టావు చెప్పు ఊహించని సంఘటన ఎదురైనప్పుడే జీవితం బలం తెలుస్తుంది ఒకరి కోరికను తెలుసుకొని దానికి దారి చూపించినప్పుడే మానవత్వం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ఈరోజు నేనున్న ఈ చోటు నాకు ఒక ఆలోచన ఇచ్చింది ఒకరి కోరికను పరిచయం చేసింది ఒకరి స్వార్థం తెలియపరిచింది ఒక బంధాన్ని గుర్తు చేసింది ఆనాడు జరిగిన అనుకోని సంఘటనకి ఈనాడు నేను చేయబోయే అనుకూలమైన ఫలితం నేనుండే ఇల్లు తన కోరిక కోసం త్యాగం చేయడం తను ఉన్న ఇల్లు నా అనుభవాల కోసం దాచుకోవడం నీ గమ్యం తెలిసినప్పుడు నీ పయనమే నీకు దారి చూపుతుంది అలాగే చేసిన తప్పులకు పశ్చాత్తాపడినప్పుడే మనిషి విలువ తెలుస్తుంది విక్రమ్ సార్ యా యువర్ ఆర్డర్ మెక్సికన్ పిజ్జా కాంబో ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ సార్ వన్ సెకండ్ యా థ్యాంక్ యూ
ఇరవై ఏళ్ల క్రితం పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో మా అక్క చేసిన పొరపాటుకి నేను చేసిన ఈ మంచితో ముగింపు చెప్పా నా పేరు విక్రమాదిత్య నా పూర్తి పేరు చలసాని విక్రమాదిత్య